Muito bem, pessoal. Vamos lá, galerinha. A gente quer encontrar o número de átomos em 16,3 gramas de enxofre. A gente tem que fazer o que, então? Primeiro, encontrar o número de mols. Em segundo lugar, a gente tem que encontrar o número de átomos, que é o nosso objetivo. E para a gente encontrar o número de átomos, a gente multiplica o número de mols, faltou um L aqui, pelo número de avogado. Vamos lá resolver isso aqui então. Eu tenho 16,3 gramas de enxofre. A gente vai na tabela periódica e encontra quantos gramas tem o enxofre. A gente foi lá e encontrou, tem 32,07 gramas. Isso quer dizer que 1 mol vale 32,7 gramas. 0,7. 1 mol de enxofre. Agora, x mol, quantos tem? A gente precisa descobrir isso aqui. Fazendo essa regra de 3, vou andar de caneta aqui. Fazendo essa regra de 3 simples, a gente tem que x é igual a 0,51 mol. Agora a gente observa aqui, a gente encontrou o um número de mols. Beleza, encontramos o um número de mols. O que a gente tem que fazer? O segundo passo. Multiplicar o número de mols pelo número de avogado. 6,022. E a gente vai ter como resultado o número de átomos, que vai ser igual a 3,07, não esquecendo, vezes 10 na 23, que é do número de avogado. Aí até a próxima videoaula aí, pessoal, um abraço a todos e bons estudos.